அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாகனங்களில் வர இன்ஜினுக்கு வந்து கூலிங் சிஸ்டமே வந்து அவசியமாக இருக்குது அப்படின்ற சில தகவலை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பைக் வாங்க போகிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து செக் பண்ணுவார் அதாவது வந்து வண்டி வாங்கும் போதே வந்து இது வந்து ஏர் கூல்டா இல்லை வந்து ஆயில் கூல்டா இல்லை லிக்விட் கூல்டா அப்படின்ற மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் வந்து செக் பண்ணுற பைக்காக இருந்தால் இல்லை காராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து லிக்விட் கூலிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஒரு ஐம்பது சிசியில் இருந்து ஒரு ஆயிரம் சிசி இன்ஜினாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கூலிங் சிஸ்டம் வந்து அவசியமா இது வந்து எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சில வந்து கேள்வி கூட வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்த்துடலாம் அந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற பேர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அர்த்தம் இருக்குது ஒரு பொருளை கூல் பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஜின் மட்டும் கிடையாது வேறு சில விஷயங்களையும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ஸ் இந்த மாதிரி டிவைஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூட அதில் வந்து ஒரு ஃபேன் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கூலிங் ஃபேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பை உள்ளே இருக்க பாகங்களும் வந்து ஹீட் ஆகும்போது இந்த ஃபேன் மூலிமா வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து குறைப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு விதமான கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் வந்து ஒரு தெருவுக்கு தெருவு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்ப்போம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து உத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைடில் வந்து ஒரு பிளேடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலிங் இன்ஜினில் வந்து எப்படி கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகும்போது வந்து அந்த ஹீட் வந்து அந்த பிளேடில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த பிளேட் மேலே வந்து அட்மாஸ்பியர் கேர் பண்ணுறதுனால காற்று படுறதுனால அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே காற்றோட காற்றா கலந்து போயிடும் இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ்லேயும் வந்து இந்த கூலிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வாகனங்களில் வர இன்ஜின்லேயும் வந்து இந்த கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பயன்படுத்தி ஆகணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வண்டியில் வர இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கான அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அதாவது வந்து இன்ஜின்குள்ளே வந்து ஒரு கம்பஷன் நடக்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது கம்பஷன் அப்படின்னாலே வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை எரிக்கிறத வந்து கம்பஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்குள்ளே வந்து ஒரு பெட்ரோலோ டீசலோ வந்து எரியறதுனால வந்து இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஃபியூல் வந்து இன்ஜின்குள்ள வந்து எந்த மாதிரி சமயத்தில் எரியும் அப்படின்னா நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மூணாம் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இந்த ஃபியூல் வந்து எரியும் அதாவது இன்டேக் கம்பரிஷன் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் ஸ்டோக்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூல் வந்து எரியும் அப்படி எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை மட்டும் எரியாது அது வந்து சைக்கிளிக்காக நடக்கும் அதாவது நாலு ஸ்டோக் வந்து ரிப்பீட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது அந்த மூணாம் ஸ்டோக்கில் மட்டும் வந்து ஃபியூல் வந்து கண்டிப்பாக எரியும் இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து அந்த மூணாம் ஸ்டோக்கில் வந்து ஃபியூல் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் இன்ஜின்குள்ளே வந்து கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட்டிங் ஆகும் இதனால் வந்து இன்ஜின்குள்ளே இருக்க ஏகப்பட்ட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகி இன்ஜினே வந்து சீசர்து வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஹீட்டை குறைக்கிறது தான் வந்து இன்ஜினில் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த கூலிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இன்ஜினை வந்து கூல் பண்ணும் இதுதான் வந்து இது ஒரு பேசிக்கான ஒர்க்கிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கூலிங் சிஸ்டம் பொறுத்தவரை வந்து சிசி எதை மாதிரி வந்து கூலிங் சிஸ்
உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இன்ஜினில் வந்து ஏன் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது அப்படின்ற பற்றி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சிருந்தால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் ப